Assalamualaikum Football United Ringan amatiran ala gue uh, Sebelumnya gue ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Hijriah 1444 Hijriah Semoga di tahun ini Tahun yang baru ini Lebih baik lagi Lebih baik Ya semua uh, sehat ya Sekeluarga Rezekinya lancar Dan juga yang paling penting Ibadahnya lebih baik lagi Oke okay. Langsung aja Kali ini gue ingin ngobrol ringan Terkait Siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo Ini sebelumnya kalau seandainya kan mungkin teman-teman ada yang bosen Wah kok Cristiano Ronaldo terus Di skip aja nggak apa-apa Tapi ya kayak gue bilang gue ingin um, Ada yang ingin gue bahas ngobrol ringan Kenapa? Karena Ya Cristiano Ronaldo ini di Instagram mengumumkan Kalau dia akan bermain ini ya Besok hari Ahad melawan Rayo Vallecano. Tentu saja dia juga diinformasikan tidak berangkat ke Oslo untuk menghadapi um, Atletico Madrid ya. Tapi dia akan dia sendiri yang bilang ini ya di uh, Instagram kalau akan bermain menghadapi Rayo Vallecano. Dia ini menulis Sunday the King plays Ahad ya uh, sang raja bermain. Walaupun menurut gua yang raja atau king ya di Manchester United itu ya Eric the King itu aja sih uh, Fabrizio Romano juga mengimpro, menginformasikan sorry menginformasikan di Twitternya kalau ya Cristiano Ronaldo mengumumkan dia akan kembali dengan Manchester United karena dia akan bermain di pertandingan persahabatan menghadapi Rayo Vallecano Sunday the King plays Ahad har, uh, raja sang raja bermain kurang lebih demikian ya Uh, ini juga tentu saja menarik karena tidak mungkin dipisahkan dari uh, drama Apakah Cristiano Ronaldo akan meninggalkan Manchester United atau akan tetap stay di Manchester United musim depan Informasi terakhir tentu saja masih sama Kalau uh, sang agen Jorge Mendes ini masih terus berusaha untuk mencari solusi Walaupun juga selalu menemui jalan buntu Bahkan rumor terakhir mengatakan dikaitkan Napoli dan juga uh, Sporting Lisbon Ya menurut gue sih ringan amatiran ya dengan segala respect nggak masuk akal ya kalau seandainya memang Cristiano Ronaldo ingin meninggalkan Manchester United Karena ingin memenuhi ambisinya bermain di kasta kompetisi te- tertinggi di Eropa Ya oke okay, kasta kompetisi tertinggi memang betul Tapi kemungkinan untuk mendapatkan gelar itu kan juga tidak banyak Sporting Lisbon memang betul bermain di UEFA Champions League Tapi menurut gua kansnya untuk memenangkan tidak cukup besar uh, Kemarin ini juga ada informasi Kalau sang pemain pun juga kembali lagi berlatih di uh, Carrington Walaupun ya nggak jelas ya maksudnya sampai dengan saat ini tidak ada ya apa namanya tidak ada konfirmasi dari klub kalau dia ini ikut latihan artinya foto-foto atau gambar-gambar dia ini latihan tuh tidak ada yang ada dia memang berangkat ya di dalam mobilnya itu dia latihan tapi kedatangan di Carrington ini juga tidak bersama Jorge Mendes lagi ya artinya ya tidak mungkin bukan untuk berunding tapi memang untuk ada proses latihan, latihan apa tidak dijelaskan secara detail lah. Maksud gua begini, ini mungkin uh, piece by piece ya, atau bagian per bagian ini semakin terlihat masa depan Cristiano Ronaldo musim depan. Dikabarkan juga oleh Chris Wheeler dari United District kalau Sir Alex Ferguson ini berbicara dengan Ronaldo ketika sang pemain dan juga agennya ini berbicara dengan uh, Richard Arnold si hari Selasa. Tapi diketahui kalau ini hanya pembicaraan uh, singkat ya Karena sang pemain ini mendekati mantan manajernya Sumber uh, dari Chris Willard yang mengatakan Sumber mengatakan juga kalau uh, pertemuan ini sebenarnya hanya kebetulan Karena memang Sir Alex ini ada jadwal meeting uh, Dan ini sudah cukup lama ya di, diagendakan Uh, makan siang dengan Richard Arnos, Brian Robson di Carrington Tapi tentu saja ketika ternyata ada jadwal juga antara Richard Arnos bertemu dengan Jorge Mendes dan juga Cristiano Ronaldo Dikabarkan sang, uh, sang pemain Cristiano Ronaldo ini juga mendekati uh, Sir Alex dan ada pembicaraan singkat Ini menurut gue juga cukup menarik apakah dari hasil pembicaraan itu ada hasil yang terkait dengan hari ini uh, atau besok ya Ahad Cristiano Ronaldo akan bermain menghadapi Rayo Vallecano Ini menurut gue juga 
nah, ap, belum tentu sih, belum tentu 100% berarti kalau Cristiano Ronaldo akan stay ini menurut gue opini gue tapi uh, arah ke sana semakin besar karena apa? pihak dari Cristiano Ronaldo tidak punya tidak punya uh, opsi. Oke, okay, dia t- ingin keluar ya, tapi mereka tidak bisa menemukan solusinya dalam arti adalah klub yang ingin menampung Cristiano Ronaldo. Memang betul waktu masih masih cukup panjang ya. Uh, tapi tanda mengarah kok sepertinya lebih banyak yang menolak. Tapi di sisi lain, uh, gua melihat kubu Cristiano Ronaldo dalam tanda kutip ya, mereka juga dalam tanda kutip aman dari sisi mungkin administrasi. Kenapa? Karena mereka tidak pernah secara resmi, artinya mereka memberikan transfer request ya ke klub untuk Cristiano Ronaldo dijual. Mereka tidak yang mereka komunikasikan adalah mereka ingin mencari solusi kalau seandainya ada tawaran datang ke Manchester United tolong didengarkan proposal tersebut Manchester United uh, menjawab ya Cristiano Ronaldo tidak untuk dijual jadi menurut gua ini cukup um, cukup menarik dan juga cukup unik oke okay, kurang lebih demikian update kali ini tidak banyak-banyak ya jadi Cristiano Ronaldo akan kembali menghadapi Rayo Vallecano dan apakah ini berarti dia akan stay di Manchester United Kita saksikan bersama, kita nantikan bersama Yang jelas dia tidak ikut ke Oslo Menurut gue juga masuk akal dia tidak ikut ke Oslo Karena apa? Dia tidak ikut rangkaian uji coba ya Atau persiapan Bersama tim yang akan dimainkan di Oslo Yang menurut gue akan tim utama yang ditampilkan di Oslo ya Tapi kita lihat saja Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh